ഹായ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ്റെ എക്സ് ഇ ട്യൂ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇ ട്യൂ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമലിൻ്റെ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിന് പുറത്ത് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഇ ട്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻവോൾവ്സ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് റിയറിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് സോ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഇ ട്യൂ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു എക്സ് ഇ ട്യൂ കൺസർവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും സ്പീഷീസിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് വേറാസ് ഇൻ സി ട്യൂ കൺസർവേഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആസച്ചായിട്ട് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഓർഗാൻസോംസും കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇൻ സി ട്യൂവിനും എക്സ് സി ട്യൂവിനും അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഇൻ സി ട്യൂവിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഓർഗാൻസും കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചീപ്പർ മെത്തേഡാണ് വേറാസ് ഇൻ സി ട്യൂവിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഏരിയ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് വേറാസ് എക്സ് ഇ ട്യൂ കൺസേർവേഷൻ മെത്തേഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിന് ഔട്ട്സൈഡ് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജ് ഏരിയേൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യലി ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചില ുള്ള മെത്തേഡ്സാണ് ഈ എക്സ് ഇ ട്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ എക്സ് ഇ ട്യൂ കൺസർവേഷൻ്റെ പല മെത്തേഡ്സാണ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് സൂസ് കൺസർവേഷൻ സ്റ്റാൻസ് ആൻഡ് സീഡ് സീഡ്ലിങ് ബാങ്ക്സ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പോളൻ ജീൻ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ബാങ്ക് ഒക്കെ എക്സ് ഇ ട്യൂ കൺസർവേഷനിൽ വരും ഇത് കൂടാണ്ട് അക്വേറിയം ഒക്കെ ഇതിൽ വരും ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ സൂസ് ഓർ ആൻഡ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ സൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെയിൻലി ആനിമൽസാണ് ഇവിടെ കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആനിമൽസിന് നമ്മളൊരു എൻക്ലോഷറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൂട്ടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ സെമി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ആനിമൽസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂ അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജിക്കൽ പാർട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഉള്ള ആനിമൽസ് പബ്ലിക്കിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ബ്രീഡിങ് പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട് ആ ആനിമൽസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരു സൂ അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സൂയിൽ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിനെയാണ് ആൻഡ് ആനിമൽസിന് ഒരു എൻക്ലോഷർ അല്ലെങ്കിൽ സെമി നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പബ്ലിക്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടുന്ന സെറ്റപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ബയോഡൈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഈ സൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവർ നമ്മുടെ സൂവിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ യൂസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യും വേറെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസേർച്ച് പേർപ്പസും സൂ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആനിമൽസിന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാണ്ട് ഇന്ന് സൂമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് റിസേർച്ച് ലബോറട്ടറീസും ഇൻഫോർമേഷൻ ബാങ്ക്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് റെയർ ആനിമൽസിൻ്റെ അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ മാത്രമല്ല അതൊരു മീൻസ് ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ടും സൂസ് ആക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു എക്സ് ഇ ട്യൂ കൺസർവേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡായിട്ട് സൂസ് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് അവിടെ ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസും സൂസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് സൂയിലെ ബ്രീഡിംഗ് വഴി ഈ നാശത്തിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സ്പീഷീസിന് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ക്യാപ്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് അതായത് സൂവിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആനിമൽസ് മനുഷ്യരുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷനാണ് സൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അവരെ മെയിനായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ അതായത് അവരെ ഒരു എൻക്ലോഷ്യറിൽ ഇട്ട് വളർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആനിമൽസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഈ ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ത്രെറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഇടപെടൽ വഴി അവരെ കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യൂഷ്വലി എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷൻസ് കിടക്കുന്ന ടൈപ്പ് സ്പീഷീസിനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് പ്രോഗ്രാംസിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യമായി ായിട്ടുള്ള നോളജ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ നടത്താനുള്ള നോളജ് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ല ഈ ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആനിമൽസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് വൈൽഡിലോട്ട് തന്നെ അവരെ സെറ്റ് ഫ്രീ ചെയ്യും അതുവഴി വൈൽഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് വഴി ഒന്ന് ഈ ഒരു ആനിമൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇതിന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അവയർനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡറി റിസേർച്ചിനൊക്കെ ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് കൺസർവേഷനും ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രീഡിങ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ജെനറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബ്രീഡിങ് പ്രോഗ്രാം വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഓൾ സ്പ്രിങ്സിനും ആ ഒരു ജെനറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോപ്പുലേഷന് നമ്മൾ ഈ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാരൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാരൻസിന് എന്തെങ്കിലും ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ ഒരു പ്രോജനീസിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് വഴി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉടനെ തന്നെ അല്ല നമ്മളവർ വൈൽഡിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പ്രോപ്പർ ഹെൽത്തി ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈൽഡിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ ഇവരെ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വളർത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനെ വൈൽഡിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആ വൈൽഡ് കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു നാച്ചുറലി വൈൽഡിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ആനിമലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോവർ ഫിറ്റ്നസ് ലെവൽ കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ റീഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പാരൻസിന് എന്തെങ്കിലും ജനിച്ച ായിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈൽഡിന് അല്ല ഈ ഒരു ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാൻസത്തിന് തിരിച്ച് വൈൽഡിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് കുറവ് കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അക്വേറിയ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അക്വേറിയ എന്താണെന്നുള്ളത് ഫിഷസിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്വേറിയ ഫിഷസ് അല്ല വാട്ടർ ഡ്വെല്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് അപ്പോൾ അക്വേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫോർ വാട്ടർ ഡെല്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ അക്വേറിയത്തിൽ നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിലായിട്ട് വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന ടൈപ്പ് അക്വേറിയം ഉണ്ട് ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ടുള്ള അക്വേറിയൻസും ഉണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ അക്വേറിയൽ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടൈപ്പ് ഫിഷസ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ അക്വേറിയത്തിൽ ലാർജ് മറൈൻ മാമൽസും പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസും ആംഫീബിയൻസും ഒക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ കൺസർവേഷൻ മാത്രമല്ല സൂസിനെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അക്വേറിയാസ് ആൻഡ് പല സൈസിലുള്ള സൂസ് അക്വേറിയസ് നമുക്ക് സൂസും മറൈൻ പാർക്സിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ പോപ്പുലേഷൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഷ് സ്പീഷീസ് ത്രെറ്റൻഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ചസ് പൊല്യൂഷൻ ഓവർ ഫിഷിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ഏലിയൻ ഇൻവേഷനി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ത്രെറ്റൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രെറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിന് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അക്വേറിയ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നമ്മൾ ത്രെറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ ഈ അക്വേറിയയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രീഡിങ് പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽസിൽ അക്വേറിയ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്മോൾ സ്കെയിലും ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് സ്കെയിലും ഉണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഹോബി ആയിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് വളർത്തുന്നതുണ്ട് അതൊന്ന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ത്രെറ്റൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവരുടെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേഷൻ പ്രയോറിറ്റീസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മാമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അക്വേറിയ സെറ്റപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് അത് അവിടെ നടത്തുന്ന ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് വഴി നമുക്ക് ആ ഫിഷ് സ്പീഷീസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിൻ്റെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത് അത് ഐദർ ഔട്ട്ഡോറിലായിരിക്കും വളർത്തിയേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഓർ ഗ്രീൻ ഹൗസിനകത്തായിരിക്കും ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസിന് പ്ലാന്റ്സ് വളർത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്ഡോറിലായിരിക്കും വളർത്തിയേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസോ കൺസർവേറ്ററീസിലോ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്പീഷീസിനെയൊക്കെ വളർത്തിയേക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇവരെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക അവർ പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ബോത്ത് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ കൺസർവേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സൂ ആയിക്കോട്ടെ അക്വേറിയ ആയിക്കോട്ടെ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആയിക്കോട്ടെ ആൻഡ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഹെർബേറിയാസ് പ്രസൻ
അപ്പം ഇതുവഴി ഒന്ന് പ്ലാൻറ്റ് റിസേർച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു കൺസർവേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കൂടാണ്ട് പബ്ലിക് അവയർനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഈ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇവർ നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരും അവിടെ കൂടെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽസും കൺസർവേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻസും നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻസും എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരു നെറ്റ്വർക്കായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ പിന്നെ ഫോറസ്ട്രി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ബയോഫ്യൂൽ ബയോഫ്യൂൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്കോ ടൂറിസം ഇതുപോലെ പല സെക്ടേഴ്സിലും ഈ ഒരു ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് കൊണ്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് വിസിറ്റേഴ്സിനും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു പ്ലാൻസിനെ കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ച് വഴി ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും കൺസർവേഷനും ഒക്കെ ഈ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ജീൻ ബാങ്ക്സ് ജീൻ ബാങ്ക്സിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ജെനറ്റിക് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജീനോം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ജീൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എന്ത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീനോം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലും പലതരം ജീൻ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതായത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീൻ ബാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ സീഡ് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ സീഡായിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫീൽഡ് ജീൻ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഫീൽഡ് ജീൻ ബാങ്ക്സിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ആ സച്ച് പ്ലാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻ വിട്രോ ജീൻ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇൻ വിട്രോ ജീൻ ബാങ്ക്സിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പോളൻ ബാങ്ക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡി എൻ എ ബാങ്ക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ കാര്യം വരുവാണെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പേം ബാങ്ക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് എഗ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് എംബ്രിയോസ് ടിഷ്യൂസ് ഡി എൻ എസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഈ ബാങ്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ചില ബിൻജീൻ ബാങ്ക്സിൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ചിലതിൽ ലോങ് ടേം ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ എത്ര പീരീഡാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളുടെ ആ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒന്ന് ഈ ക്രയോ പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് വഴി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജീനോം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് ജീൻ ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് പലതരം ജീൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് മെറ്റീരിയലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിംഗ് ഡ്യൂറേഷൻ ഷോർട്ട് ടേമും ഉണ്ട് ലോങ് ടേമും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ജീൻ
ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാൻസ് ആനിമൽസിൻ്റെയും ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അരി തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല പണ്ടൊക്കെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആകെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി കുറച്ച് വെറൈറ്റിയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നഷ്ടപ്പെടലുകളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഈ ജീൻ ബാങ്ക് വഴി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം മെയിൻറ്റെയിൻ ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് മെയിനായിട്ട് ഒരു എക്സിക്യൂ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു ബാക്കപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീൻ ബാങ്കിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം പല ബോട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻസിലും ജീൻ ബാങ്ക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പ്ലാൻ ജീൻ ബാങ്ക്സ് ക്യൂ ബോട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡനിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മിസോറി ബോട്ടാനിക് ഗാർഡനിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലാൻ ഡി എൻ എ ബാങ്കിലും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതുകൂടാണ്ട് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആനിമൽസിൻ്റെയും ഡി എൻ എ ബാങ്ക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ജീൻ ബാങ്ക്സ് തന്നെ നമ്മളെന്ത് മെറ്റീരിയല യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊരു മെത്തേഡാണ് സീഡ് ബാങ്ക് അതായത് സീഡായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ആൻഡ് ഈ സീഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻറ്റും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡും ഈ ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻറ്റും ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ലോങ് ടേം സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ ഒരു സീഡ് ബാങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സീഡിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതായത് ത്രീ ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ആക്കിയിട്ട് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഷോർട്ട് ടേം കൺസർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ കൺവീനിയൻറ്റും ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സീഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ സീഡ് ബാങ്കിൽ കൺസേർവേഷൻ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സീഡ്സിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ത്രീ ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ടൈം ആണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ആണോ ലോങ് ടേം ആണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അതാത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ആൻഡ് ചില പ്ലാൻസിൻ്റെ നമുക്ക് സീഡായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീഡിന് സർവൈവൽ വയബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ ലൈവ് പ്ലാൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ജീൻ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സീഡായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്ലാൻസിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സച്ച് ലൈവായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് ഫീൽഡ് ജീൻ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻസിനെ ലൈവായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജ് ഏരിയ വേണം ഇങ്ങനെ ഫീൽഡ് ജീൻ ബാങ്ക്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ലൈവായിട്ട് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെസ്റ്റുകൾ ഡിസീസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ മോഷണം അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ജീൻ ബാങ്ക്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഏരിയ അതിനാവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ മണി വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മണി വേണം പിന്നെ ഡിസീസ് ഡിസാസ്റ്ററൊക്കെ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഇൻ വിട്രോ കൺസർവേഷൻ ഇൻ വിട്രോ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ജീൻ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ വിട്രോ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഒന്ന് മെരിസ്റ്റം ആവാം ടിഷ്യൂസ് ആവാം സെൽസ് ആവാം അതിനെടുത്ത് പാത്തോജൻ ഫ്രീ
കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ വിട്രോ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്ലാൻ പാർട്ടിന് പാത്തജൻസ് ഇന്ന് ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് മീഡിയത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ വിട്രോ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനത്തിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോങ് ടേം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യാം ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ നമ്മൾ ഈ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ടിഷ്യൂവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിലെ മൈറ്റോട്ടിക്കും മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ലോങ് ടേം സ്റ്റോറേജിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് മെത്തേഡാണ് ഈ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവും ആണ് ഈ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡാണ് നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാൻ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സ് ഇത് പ്ലാൻസിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ജീൻ ബാങ്കാണ് നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാൻ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ജീൻ ബാങ്കാണ് ആൻഡ് വേരിയസ് ക്രോപ്പ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ജീനോ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാൻ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ എയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ജേം പ്ലാസംസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജേം പ്ലാസംസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസിനെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ജേം പ്ലാസം ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഈ ഒരു നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ജനറ്റിക് റിസോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ആനിമൽ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സ് ഇതും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹരിയാണയിലെ കർണാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമലിൻ്റെ ജീനോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺട്രിയിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും പോൾട്രീൻ്റെയും ജനറ്റിക് റിസോഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാം കൺസേർവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ആനിമൽ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും പോൾട്രീൻ്റെയും ജിനോമിന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കൺസേർവേഷൻ ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇവരുടെ എയിംസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ആനിമൽ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും ഈ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ആനിമൽ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എക്സിറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അതിനെക്കുറിച്ചും സ്റ്റഡീസ് നടത്താനും ഈ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ആനിമൽ ജനറ്റിക് റിസോഴ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമലിന് അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിന് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു